வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது எல்பிஜி லிக்யூபேடு பெட்ரோலியம் கேஸ் அதை பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அந்த எல்பிஜியை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அந்த எல்பிஜியில் என்னென்ன கலந்துருக்காங்க அந்த கேஸை நம்ம லிக்யூபேடாக மாற்றி ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட வெப்பநில எந்த வெப்பநிலையில் அது வந்து வெடிக்குது இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்கலாம் லிக்யூபேடு பெட்ரோலியம் கேஸ் இதில் முக்கியமான பங்கு பியூட்டேன் அறுபது சதவீதம் புறப்பெண் நாற்பது சதவீதம் அதன் கூட சில கெமிக்கல் கலந்துருக்காங்க பியூட்டேனுக்கும் புறப்பெண்ணுக்கும் இயற்கையாக அதாவது மனமோ சுவையோ கிடையாது இது நிறமற்ற வாயு அதனால் இது ஏதாவது லீக் ஆச்சுன்னா ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக ஒரு இன்னொரு வாயுவை கலந்தால் தான் நமக்கு அந்த வாடை வெளியே வரும் அதுக்காக எத்தில் மெர்கேப்டன் அப்படின்ற ஒரு வாயுவை கலந்ததுனால அந்த லீ அந்த லீக்கான சமயத்தில் நமக்கு ஒரு வாடை வருது இல்லை இந்த கெமிக்கல்னால தான் இந்த எத்தில் மெர்கேப்டன் கலக்கிறாங்க எல்ஜிபி வந்து எங்கேருந்து உருவாக்குறாங்கன்னா நம்ம குரூடாயில் எடுக்கிறாங்கள்ல அங்கேருந்து அந்த குரூடாயில் அப்படியே போய் நம்ம ரிப்பெயின் பண்ணுவாங்க அந்த ரிப்பெயின் பண்ணுற இடத்துல கொதி நிலையில் போட்டு ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சரில் ஒவ்வொரு ஆயில் வருன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டெம்பரேச்சர் ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு ஆயில் வருது இல்லை இது ஃபஸ்ட்டு கொதி நிலை இருக்குது பாருங்கள் அந்த கொதி நிலை தான் நம்ம கேஸ் உருவாகுது இந்த எல்ஜிபி அந்த எல்ஜிபி அப்புறம் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுவாங்க ஸ்டோரேஜ்லேருந்து நம்ம கூல்டு பண்ணி அதை லிக்யூபேடாக மாற்றுவாங்க லிக்யூபேடாக மாற்றி அதை ஒரு புல்லட் ட்ரக்கில் போட்டு அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு அனுப்புவாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரிபில் ஸ்டேஷன்லேருந்து நமக்கு வீட்டுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க இதே இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது நம்ம நிறைய நிறைய பேர்த்துக்கு நிறையா சந்தேகம் இருந்துச்சு எனக்கும் இருந்துச்சு இந்த முன்னாடி காலத்தில் இந்த கேஸை ஏன் லிக்யூபேடாக மாற்றி மறுபடியும் கேஸாக எரிக்கிறோம் டைரெக்டாக கேஸாக எரிச்சிடலாமே அப்படின்னு எனக்கும் சந்தேகம் இருந்துச்சு இந்த கேஸாக எரிச்சோம்டா நமக்கு ஒரு லிட்டர் இந்த லிக்யூபேடு கேஸ் இருக்குது ஆவியாக வந்துச்சுன்னா இரநூத்தம்பது லிட்டருக்கு ஈக்குவல் ஆகும் அதனால் நமக்கு அதிக பண அதிகப்படியான பரப்பளவு தேவை அந்த சிலிண்டர் வைக்கிறதுக்கு லிக்யூபிடாக மாற்றாமல் டைரெக்டாக கேஸாக யூஸ் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு எல்ஜிபி டேங்க் வைக்க வேண்டியிருக்கும் அதுவும் நம்ம வாட்டர் டேங்க் சிண்டக்ஷன் மாதிரி ஒரு பத்து மடங்காக இருக்கும் அதனால் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ஹெவியான எக்யூப்மெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டிய காரணத்தால் இதை லிக்யூபிடாக மாற்றி நமக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணி நம்ம வீட்டில் மறுபடியும் கேஸாகவே யூஸ் பண்ணுறோம் எல்பிஜியோட எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ரேஞ்ச் அதாவது காற்றில் ஏதாவது எத்தனை சதவீதம் இந்த பறவை இருந்தால் இது தீப்பிடிக்கும் தன்மையை கொண்டது பார்க்கலாம் லோவர் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் லிமிட் அதாவது ஒன்று புள்ளி ஜீரோவிலேருந்து ஒன்று புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் அதுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இது தீப்பிடிக்காது அதாவது ஒரு ஒரு வீட்டில் ரூமில் ஒரு கேஸ் லீக் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அதோட சதவீதம் காற்றில் ஒன்று புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா இது தீப்பிடிக்காது அதே இது ஒன்று புள்ளி ஒம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா தீப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் இது லோவர் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் லிமிட் அதுக்கடுத்து அப்பர் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் லிமிட் இருக்குது அதாவது ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே இது போயிடுச்சுன்னா இது தீ பிடிக்காது நம்ம காற்றில் ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் எப்படின்னா ஒரு ரூமில் வந்து கேஸ் ரொம்ப லீக் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக சின்ன ரூம்பாக இருக்குது அது கேஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபுல்லாக இருக்கும்போது அதோட சதவீதம் அதிகமாக இருக்கும் காற்றில் அப்போ ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனோட அளவு கம்மியாக இருக்கும் அதனால் இப்போ தீ பிடிக்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் தே ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது அந்த ஆக்சிஜன் ஓட்டு இல்லாதனால இது தீ பிடிக்காது அந்த காரணத்தினால ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா இது தீ பிடிக்காது இதே அப்பர் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் லிமிட் அதனால் எப்போதும் கிச்சன்லாம் ஓப்பனே இருக்குது விண்டோ ஓப்பன் இருக்குது நல்லது காற்றில் இப்போ ஒன்று புள்ளி ஒம்பது சதவீதத்துலேருந்து ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் இருந்தால் கண்டிப்பாக தீ பிடிக்கும் அதனால் நம்ம எப்போதும் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கிறது ஓரளவு காற்றோட்டமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறோம் அது லீக் ஆனாலும் அந்த லிமிட் வந்து நமக்கு வந்து குறைவாகவே இருக்கிற மாதிரி ஒன்று புள்ளி ஒம்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக காற்றோட்டம் உள்ளே வெளியே வந்து போய்